Ya le dije que tengo que volar hoy mismo a Madrid. Hoy mismo, no me puedo esperar a pasado mañana. No me importa que sea temporada alta, no me importa. Por favor, ¿puedes checar a ver si hay algún destino cerca de Madrid? Ya le expliqué que tengo un problema familiar muy serio. Por favor, señorita, ¿me puede ayudar? No me vaya a dejar aquí media hora esperando en la línea otra vez, por favor. La extensión de la señora Cantú está ocupada. ¿Gusta esperar? Sí, 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 espera. Gracias. Lo único que sabemos es que por darte vino un hombre y una mujer. ¿Y del enfermero que murió no sabemos nada? No, aún no. Como le había dicho, no hay alguna seña de violencia en el cuerpo del enfermero y encontramos una jeringa. Lo que tenemos que hacer con la autopsia es relacionar todos estos dos elementos. ¿Y, ¿Y del coche en el que se escaparon sabemos algo? Bueno, ya lo boletinamos como robado. Tenemos el retrato hablado de los sospechosos. Lo enviamos a la Procuraduría. Y ahorita lo único que nos falta es conseguir una fotografía de ellos. El señor los vio. Los vio ayer y se hicieron pasar como visitantes. Incluso hay una cámara en la entrada principal. Vamos a ver si recuperamos las imágenes para poderlas difundir. Bueno, entonces también tenemos imágenes de la escapatoria. No, desgraciadamente no. Salieron por la parte de atrás y ahí no hay cámaras. ¿Me podría describir a las personas que ayudaron a escapar a Duarte, los visitantes? Ahora verá. A la mujer yo la vi alta, correosa, morena, de no pasa de 30 años y de no mal ver, si me entiende. ¿Y el hombre? No, el sujeto normal de complexión gruesa, eh, mediana estatura, pelo negro, eh, la cara cuadrada con barba. ¿Algún conocido? Desafortunadamente creo que sí. ¿Quién? Vicente. Oigan, encontré un pez dorado. ¿Un pez dorado? Ahora que llegue Rafa le voy a decir el caso que me hiciste, ¿eh? Oye, ser amigo y papá es cosa diferente, ¿eh? Oye, carnalito, este... Pues prepárate una agüita de limón, ¿no? ¿A ti te quedan bien chidas o qué? Sí, ahora, güey. Pues te compas, vengo de trabajar todo el día, ándale. Y a, y a ver si tienes algo de comer, no seas gacho. Ah, también, güey. ¿Me quieres o no me quieres? Pues deja de ver qué encuentro. Sale, gracias. Tu papá está bien, yo lo ayudé a escapar. Güey, ¿dónde está? Quiero ver. Yo te voy a llevar a verlo, pero también tenemos que llevar a Cristina. ¿Sabes dónde vive la amiga? Pues bueno. Oye, nomás hay quesadillas, ¿eh? E e Echas unos jalapeñitos, ¿no? ¿Qué? De seguro no está con ninguna amiga, está con el mamazo de Román, ese. ¿Y qué está haciendo ahí? No, ni me digas. ¿Y sabes dónde vive ese güey? No, 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 no sé bien, pero este Lucho de seguro debe saber. Hay que preguntar ahorita. No, no, a Lucho no le podemos decir nada. Él tiene las órdenes de que no nos podemos mover de aquí, güey. No, 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 ni se te ocurra, güey. Ahí se están preparando. Órale, bueno, gracias. Soy Rafa. Bueno, Lucho. Creo que ya sé quién ayudó a Duarte a escapar. Parece que es Vicente. ¿Qué? ¿Me oyes? Sí, sí, Rafa. Lo que pasa es que, este, pues, acá cayó el chente de visita para saludar a los niños. ¿Está allá? ¿Sí? Sí, acá anda. Le estoy preparando unas quesadillas porque trae hambre el güey. Y, este, pues, estamos con el gato porque, pues, Cristina no ha regresado. Javier, No dejes que, que Vicente se vaya a ir con el gato ni con nadie, ¿no? Reténlo ahí y ahorita mismo te mando un refuerzo, ¿ok? Ah, órale. Pues, sí, ya está, Rafa, este... O sea, acá te vemos si quieres, te preparo también una, una queca a ti. ¿Eh? Órale. Adiós. ¡Qué no Vicente! ¿Qué, ¿Qué onda? Tranquilo, gato, se va a despertar. Lo que pasa es que él no se puede enterar que yo estoy ayudando a Gerardo. Vámonos, tenemos que averiguar dónde vive Román. Vámonos. Ok, ok. De seguro los contactos de Lucho ahí debe estar. A ver. ¿Pero te sabes la clave? Sí, conociendo a Lucho debe ser Cristina o algo así. ¿Ves, Cristina? Ahí está. Ahí está. Oh, 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 ¿Por qué le está quitando el arma? Oye, es Lucho, por Dios. Es familia. Igual necesitamos una pistola. Sí, pero todo no es Lucho. Y mira, una cosa sería que le hayas pegado otras cosas de quitarle el arma. Por Dios. Fórale, pues. ¿La tienes? Ya voy, ya voy. A ver, deja. Le voy a mandar por mensaje mi teléfono. Pues ya estamos aquí, patrón. Eh, estamos viendo el taxi. Y está con nosotros el dueño y el mico. Digo, pues por aquello de que el taxista pues, se ponga medio loco, ¿no? Tú no te acerques mucho, ¿eh? Deja que sean los muchachos. Como me gustaría saber qué le está contando el chente al Rafa. Está bueno. 
Oiga, patrón, pues no sé, se me estaba ocurriendo que podemos darle un golpecito al taxi nomás para activarle la alarma, pues para que salga este güey, ¿no? Pues eso no me parece mala idea, fíjate. Ah, patrón, ahí está saliendo el taxista y viene con un niño. Adiós. Es pues el hijo de Duarte, ¿eh? ¿Qué hacemos? Ah, caray, eso sí no me gusta. Ese muchacho puede echar a perder las cosas. Pues sí, pero pues este también lo quería, ¿no? Sí, pero no ahora. Cada quien en su momento. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Por qué se van? Pues, este, pues da, síguelos, síguelos a ver a dónde nos llevan. ¿Eh? Está bueno, pues. ¡Vámonos! Déjame el que me buscabas. Sí. Mira, ven. ¿Te acuerdas de ese? Uh -huh. Te lo vamos a tener en la bodega para que le rindas honores. ¿Cuándo? El rato. Ya andamos sobre él. ¿Y qué te hizo? ¿Por qué lo quieres muerto? Pues, digamos que cambió lealtades. Le empezó a servir al perro policía ese. ¿Y ese? ¿Ese por qué lo quieres muerto? ¿Ese qué te hizo? ¿Cómo te traicionó? ¿Qué te puedo contar yo de esa porquería? Lo siento, la extensión sigue ocupada. Ay, no me diga, llevo 20 minutos aquí. Pues, si quiere, puedo eh, buscar a los asistentes, pero ellos están en la cabina. No, 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 es que es información muy confidencial, tiene que ser con ella. Pues puede dejarme el recado a mí o puede volver dentro de dos horas, que es cuando termine el programa. Bueno, pues vuelvo más tarde. Gracias. ¿Qué pasó? Imposible comunicarse con ella. O sea, si no está ocupado, no contesta. Pero dice la recepcionista que llegó hace dos horas. O sea, ¿estás segura que está aquí? Sí, dice que yo temprano. Es que tú tienes razón, la policía nos está buscando y no es bueno estar aquí. Y donde Mariana se entere va a salir corriendo. Bueno, esperemos que el marido no se haya enterado ya. Dame el arma. ¿Qué, ¿Qué piensas hacer? ¿Cómo que pienso hacer? Entrar y buscar a Mariana. O sea, si no tenemos a Mariana va a ser muy difícil encontrar el seguro. ¿Estás seguro? ¿Vienes conmigo o no? Pues obvio que no me lo pierdo. Turcha carnal. Allá, no te agüites. Sobres, Mariana, se va a dar cuenta del alboroto. Tenemos que caerle sobres y sacarla discretamente. Ese güey se va a quedar toda la tarde ahí. Nada, no, vamos a ponernos de acuerdo. Si nos cachan, ¿qué vamos a decir? A ver, ya te lo dije, en el carro. O sea, vienes a una cita con Mariana Cantú. Vienes a traer la información sobre el comisionado Bianchini, ¿está claro? A ver, ¿conoces a alguien más aquí aparte de Mariana? Sí, Nicolás Bayón. Bueno, con más razón, tenemos que montar Mariana. Gerardo Duarte. Este es el que era el halcón del cirujano. Exactamente. Estaba en su nómina. Trabajaba como maquinita, bien encerada. Bueno, para el cirujano, pero ¿contigo qué? ¿Cómo te traicionó? Yo ese no le debo nada. Él convenció a mi mejor sicaria para que me traicionara. ¿Y esa mujer qué? ¿Esa mujer? Ya se murió. Esos niños no se ven peligrosos. No cuentes conmigo para eso. ¿Y ahora por qué? Pues si son sicarios, son malos. ¿Y tú? Pues ya has matado niños. Claro, has matado niños que se lo merecen. Como estos. Así como los ves con esa carita de inocentes, son sicarios. Esta era hija de la que desapareció. Y este, hijo de este. ¿Y qué culpa tienen por ser sus hijos? 
Pues ya te lo dije. No iban a la primaria como niños normales. A estos los entrenaron para matar a mi hijo, el cirujano. Y para matar a mi hijo tenías que ser profesional. Estos dos son profesionales. Cristina, déjame, por favor. En serio, esto no es una broma, ¿ok? Mira, te, te lo juro, no, no es un juego. Solo, solo llévame rápido. ¿Qué pasó, nada? Luego pone el teléfono en modo avión cuando no quiere que nadie la moleste. No te preocupes, ya vamos por allá. La diferencia real entre el personaje viene un tipo distinto, viene un tipo eh, que consolidó.